今天是朵朵转移到沙发这边的第四天。朵朵啊，又开始了，又开始了。我来拿一下屎盆子。嗯，这样我就不喜欢你了。先把垫子拿走，把玩具放进去。啊。我一来呢，他就会有好吃的，会有玩具，这样他就觉得林老师是个好人啦。那下豆，嗯，没有打我了啊，屎盆子要拿走了。老师摸一下好不好？嗯。不能摸也要摸的，你知道有一种摸叫强摸吗？嗯，摸一下又不会少一条毛，摸一下又不会怀孕，是不是、啊？嗯，好了，好大一盆尿啊，是不是？每次拔猫砂都是死命的拔，可能因为是野外的猫。为了藏匿自己的味道吧。好了，干净了。对了，你陪一下他，他就路过了。小宝来，小宝来，陪小猫一起玩。来了，来，来玩逗猫棒，小宝来。对了，小宝你来陪他啊，他要是跟你当朋友就好办了，是不是？哦，顺子也来啦，快来，顺顺。妈妈怎么不来？妈妈，小朋友聚会啊，嗯，他们他有别的猫在呢，就会放松很多。乐乐也来了呀，乐乐你要不要进去陪他？乐乐，那妈妈放你进去陪他好不好？嗯。你要去陪他，你就算了，你只是想吃人家的东西。嗯，来，老师给你送个爸爸。你在里面陪他呀，你陪他一会儿，安慰他一下，快点，帮他妈妈，豆豆啊。这个是爸爸呀，多多，多多，这个是爸爸呀。那我们来这边玩逗猫棒啊。感觉他不怎么喜欢这个爸爸。奶奶，你出来，他不要爸爸。你看小包走了，他也想玩了，是不是进步很大？我在这里，他就敢玩。现在母猫在叫，但是他没有叫了。他可能已经知道叫了，妈妈也不会来救他，接受了这个事实。哎呦，小包，<笑>小包一听到这个声音就往上来了。嗯。那你陪小朋友玩啊？有没有小朋友要吃条条呀？嗯，有没有？朵朵要不要吃？看一下啊，这个条条超级好吃的，站起来，来，朵朵，哎呦，要吃了呀！我还以为你铁骨铮铮的，这不也要吃吗？爷爷，你想跟他玩吗？嗯，小猫咪好像挺喜欢圆圆的。对啦，你进去陪他啊，那妈妈给好吃的。对了，你当他妈妈哈，当一天就好了。乖，乖。妞妞在那里干嘛？妞妞，豆豆啊，那妈妈来了。
，又有了又有零食。你现在是喵生赢家嘛？我小豆也来了。有猫跟他一起抢着吃，他会更积极一些。那小胖就这样吃，小胖有吃的也不凶我了。对了，过来一点，还是有一点警觉了。嗯，小胖那个无处安放的小声，来，宝宝。就这样吃，就这样吃，就这样吃。嗯，先不玩，先不玩。哎呀，吃，哎呀，吃。好，没有了，去玩了。圆圆，你去陪他啊，在里面陪他，吃了我的条条。今天就要当奶妈，当保姆了。好了，猫的学校要关门了。嗯，去了。思想教育老师，你今天去。今天把妈妈借给他，然后你也陪他一起玩，好不好？小云想出来，圆圆好委屈啊。<笑>你不是喜欢照顾别人的孩子的吗？嗯，小云。但是朵朵很享受啊，圆圆你再陪他一下，好不好？圆、嗯。再陪他一下嘛，好不好？<笑>他心里面肯定在想，这么黑的孩子，我可生不出来。<笑>明明在睡觉，可是这个九九就知道，不要碰到这个暂时还没有喜欢上他的妈妈。圆圆，你不能放屁呀、啊！他现在脑袋在你的屁股下面。这五天来第一次有猫陪他睡觉，感觉他很担心的样子。现在敢碰圆圆了，有点安全感。圆圆，咱们把他教育好了，然后拿去换糖。妈妈换糖给你换小鱼干，好不好？功劳有你一大半呢。没事，那是个玩具啊，没有妈妈也没关系的。啊、来了，来球球，好吧？把这个垫子就充当你妈妈的啊，圆圆的。对，睡，给你妈妈瞌睡。晚上肯定很疲的，所以。一天才会这么瞌睡，是不是？好乖的一个小猫咪。我们小朵呢，今天有一个很大的进步。哦，是怎样的进步呢？我现在来演示给你们看一下哈。哒哒，开始跟我玩啦！它不害怕我了。没有，没是不是表示他认可我了？背着我翻肚肚，还跟我玩，嘿，嘿，抓手手。但是只限于这个地方哈，我要是从正门跟他打招呼的话，他照样是凶我的。啊、看，<笑>从这个门进他就不认识我了，哎，好奇怪的。这是个什么道理？嗯，啊，把这个拿出来，老师跟你玩一下。那、嗯、老师还是这个老师啊？还是这个老师啊？为什么要到那边去玩才是才才跟我玩呢？在这边不跟我玩呢？嗯？为什么？又开始眼睛装睡了。你看，好小气呀、啊！<笑>来了，拿肚肚。来啦，拿豆豆，完全不理我，看他的眼神，就是看不起你。好，那去那边去跟你玩啊，接你呢。哎
Genau. Ein Futter von Hammer. Das ist ein Nino Weber. Ein Zauber. Ich muss mich nicht mehr erinnern, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich muss mich nicht mehr erinnern. 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 Ich你好会逗他你又想搞一个什么战损半沙发呢就要被撵出家门妞妞他的手没有在里面了妞妞也是傻的 小孩今天的这个放松的情况还有跟小猫玩的好的这种状态就是我所期待的这样一来呢猫的教育算是成功了百分之八十剩下的百分之二十呢就是带它出来以后跟人的互动妮妮你晚上也负责陪它哈这两个一模一样的姿势好好笑你也会摔手手的很悠闲嘛我学他的妮妮他说学你的你要做好榜样不能带着他打架花花也想当老师啊那可不敢让你当老师嗯还不学成了居家流浪猫啊熊熊一直在这里默默的看着小猫咪你想你想收他为徒弟呀嗯还是想当他爸爸熊熊对表妹很感兴趣呢估计是想当他爸爸了哈哈真苦打瞌睡妈妈跟你一起去睡哈我觉得我这样弹一天我都可以了太可爱了真是太可爱了这么爱玩的小孩还是第一个啊就是比露露还要爱玩你看露露跟笼子的时候是不玩的出来才玩要谁想领养这个小可爱快一点下手快一点下手晚一点就没有了哈晚一步我真是第一次看到飘哥对小孩这么有兴趣的他就一直在这里看他看他玩那个转盘球太可爱不好意思走了<笑> 来吃饭饭快点妹妹他自从出来了之后呢都一直躲躲藏藏的没有正面跟我在外面交流过来吃饭饭快点不是你来吃哎呀这个毛我以为你来泡妞呢原来你是来吃人家的饭我在的时候他
动太多了，它就跑了一天一地的，每天都要收拾这个猫砂。反正只有它一个猫用，无所谓了。妹妹，老师去睡觉了，你等会出来吃东西哈。妹妹，晚安啦，贝贝，关灯了啊。小猫咪一个药药，你好乖，抵着贝贝呀！好了好了好了好了，嗯，动嘴不要动手啊！好乖，抵在这里舔不到呀，是不是？就可以洗手干净了。嗯，大虫还是。内外同区呢，哎呀！一在，好了，你看干干净净的，你要不要玩这个盖子？这个盖子可以给你玩。嘿，嘿，嗯嗯，行了，老师安慰。走前门，走后门，不都是李老师吗？傻子，好好傻的。好了，乖了。李老师现在最大的希望就是朵朵和飘妹能有一个属于自己的家。哎，喜欢他们的爱心人士，请私信给我留言哦。好啦，那今天的视频就到这里啦。喜欢猫咪狗狗的小伙伴，记得订阅、点赞，给我们留言哦。下期再见啦！拜拜，宝宝，那你进去跟他玩好不好？奶奶把这个放进去，你在里面跟他玩。玩死了，他自己玩，自己玩。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，好兴奋啊，小马。